Kutokana na hali inayoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni ya maambukizi ya virusi vya corona, sauti ya Amerika imelazimika kupunguza wafanyakazi wake kwenye makao makuu hapa mjini Washington DC. Na kutokana na hilo, tunaenda kugundua tofauti kidogo kwenye baadhi ya vipindi vyetu. Licha hilo, tunaendelea kujitahidi kukuletea habari kama zinavyotokea kote ulimwenguni kwenye tasnia ya burudani, kwenye red carpet au zuri ya jekundu ukipenda. Jina langu Harrison Kamau. Show ya Outer Wilds Jumanne imejipatia ushindi kama show iliyo bora zaidi wakati wa tuzo za michezo ya video na filamu za BAFTA zilizofanyika kwa mara ya kwanza kupitia mitandao ya kijamii kama ilivyodokezwa wiki iliyopita hafla hiyo kwa kawaida ufanyika kwenye ukumbi wa Queen Elizabeth jijini London lakini kutokana na maambukizi yanayoendelea na virusi vya corona haingeweza kufanyika moja kwa moja mchekeshaji Dara Obrien badala yake alirusha moja kwa moja kupitia kwenye mitandao wakati akiwa ndani ya nyumba yake mchezaji filamu maarufu Leonardo DiCaprio amezindua shirika la hisani kwa jina la America's Food Fund ambalo tayari limechangisha dola milioni 12 zikilenga kutoa chakula kwa jamii zilizoathiriwa na virusi vya corona tangazo la alhamisi kutoka kwa waratibu wake linasema kuwa miongoni mwa watakaonufaika ni watu waliopoteza ajira pamoja na wanafunzi waliokatiza masomo yao shirika hilo la hisani linashirikiana na mengine ya kutoa chakula kama vile World Central Kitchen na Feeding America kampuni ya Apple pamoja na taasisi ya Ford ni miongoni mwa wadau kwenye shirika hilo jaji mmoja wa New York ameamuru wa kuachiliwa mara moja kwa rapper Takashi kutoka katika jela moja ya Manhattan na akisema kuwa hali yake ya kugua maradhi ya pumu inamweka kwenye hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona Jaji Paul Engelmeyer amefanya uamuzi huo alhamisi akisema kuwa rapa huyo ambaye jina lake kamili ni Daniel Hernandez anaweza kukamilisha kifungo chake cha miaka miwili kilichobaki e, na kumalizia miezi minne akiwa nyumbani chini ya uangalizi. Rapa huyo alihukumiwa Desemba baada ya kufanya mkataba na waongoza mashitaka wa kutoa kwa kutoa ushahidi dhidi ya genge la Nile Troy Blood. Asingefanya hivyo basi angepewa kifungo cha hadi miaka 37 jela kutokana na hatua za kuamuru upigaji wa risasi kwa mtu aliyekuwa amesimama kando ya barabara bila hatia. Haijabainika ni nini kilichomkasirisha msanii wa Nigeria Banaboy baada ya kukasirishana na mashabiki wake kwa njia ya maswali na majibu kupitia Twitter. Uenda pengine ikawa ni pale alipoambiwa kwamba anatumia nyimbo za mwanamuziki wa zamani wa Nigeria Fela Kuti au labda ni kutokana na baadhi ya mashabiki wake waliomwambia kuwa ni mwenye kiburi huku wakimlinganisha na mwanamuziki uh, Ricardo Banks aliyejiunga pia kwenye mjadala huo. Drake ametoa kibao kipya wiki hii kinachoonyesha sehemu ya nyumba yake ya kifahari. Ngoma hiyo imewapa mashabiki wake sababu ya kutabasamu wakati wakibaki majumbani kutokana na janga la virusi vya corona. Kulingana na video hiyo, Drake pia anaonekana akitumia muda mrefu ndani ya nyumba. Kwa zaidi ya dakika tano, Drake anawaonyesha mashabiki wake ndani ya nyumba hiyo yenye ufahari mwingi kuanzia jikoni katika swimming pool pamoja na bar miongoni mwa mambo mengine wakati akifanya miondoko yake ya dansi ya tutsi. Kwenye video hiyo watazamaji wanapata kuona tuzo za Grammy pamoja na uh, jezi ya mchezaji wa basketball maarufu aliyekufa uh, kutokana na ajali ya helikopta hivi karibuni Kobe Bryant. Filamu mpya ya Top Gun Maverick imeingia kwenye orodha ya filamu zilizocheleweshwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kampuni ya filamu ya Paramount Alhamisi imetangaza kwamba movie hiyo 
iliyokuwa inaifuata ile ya kwanza ya 1986 sasa itazinduliwa mwezi Desemba tarehe 23 badala ya Juni 24 kama ilivyopangwa hapo awali filamu hiyo inamshirikisha Tom Cruise ni moja kati ya zilizokuwa zikisubiriwa kwa hamu na mashabiki katika msimu huu wa joto nyingine zitakazo chelewishwa ni Wonder Woman 1984 na In the Heights ikiwemo pia ile ya No Time to Die Paramount imeongeza kusema kuwa ile ya A Quiet Place Part 2 iliyokuwa izunduliwe mwezi uliopita sasa itazunduliwa Septemba 4 Sponge on the Run nayo itazinduliwa Julai 31 kinyume na ilivyopangwa Mei 22. Wakati watu wa jiji la Cairo Misri wakikabiliana na upweke kutokana na kujifungia majumbani wakati huu wa janga la virusi vya corona, jamaa mmoja ameamua kuchangamsha kwa kucheza kifaa chake cha muziki aina ya violin wakati akiwa kwenye sakafu ya nyumba yake. Mohamed Ali ambaye ni mwanamuziki wa chuo kikuu alitumia mbinu hiyo kuondoa upweke baada ya serikali kutangaza amri ya kubaki majumbani saa za usiku huku watu 779 wakitangazwa kuambukizwa na vifo hamsina miwili kutokea kutokana na virusi hivyo nchini humo Misri Hebu tuanze na juhudi zinazofanywa na wacheza basketball wa NBA katika kuelewesha kuhusu janga la corona. Kupitia Instagram, mchezaji wa timu ya Golden Star Warriors Stephen Curry ameungana na daktari Anthony Fauci kutoka kwenye tume maalum ya White House inayoshughulikia janga hilo ili kujibu maswali mengi yanayoulizwa na watu kuhusiana na corona. Well, what we did, I put out the request yesterday everybody knew that I was going to be uh, talking to you so to... Nilikusanya maswali mengi iwezekanavyo kutoka kwa mashabiki wangu kuhusiana na janga hili la corona. Wengi wao wanahitaji ushauri wa kitaalamu. Swali linaloulizwa sana ni kuhusu tofauti ya kirusi cha COVID-19 na virusi vingine vya homa na namna kinavyosambaa. Kirusi hicho kinafanana kwa kiasi fulani na vingine lakini hiki tofauti yake kina athiri njia ya kupumua inayoonyesha dalili sawa na za homa ya mapafu pneumonia tofauti kubwa iliyoko ni kwamba ina maambukizi ya haraka ikilinganishwa na virusi vya homa ya kawaida na ni hatari mchezaji kutoka timu ya Indiana Pacers Victor Oladipo ambaye mbali na kucheza vizuri sana pia ana kipaji cha kuimba alifanya show ya mziki bila malipo kwa mashabiki wake kupitia Instagram live Song a lot of songs I made some bad ones Bunge wa Uganda kwa jina Robert Changulani maarufu kama Bobby Wine amejiunga kwenye vita dhidi ya corona kwa kutoa wimbo wa mtindo wa rege uliotia fora sana nchini mwake pamoja na kwenye mitandao ya kijamii wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AP Bobby Wine ambaye alishirikiana na mwanamuziki wa rege Nubian amesema kuwa madhumuni ya wimbo huo kwa jina Corona Alert ni kuahimiza watu wasiuchukulie ugonjwa huo kwa mzaha This message goes to all humanity every human being that understands the language I'm speaking Ujumbe huu unalenga kila anayeelewa lugha ninayotumia. Hivi ni vita vya kibinadamu. Ni muhimu sana kuokoa binadamu kwanza kwa kuwa janga halitambui yoyote anakotokea au hadhi yake kwenye jamii. Ni jukumu letu kuhamasishana kwa kuwa tunaweza kufanya mjadala tu pale tunapokuwa hai. Kampuni ya Disney imezindua documentary mpya inayohusiana na masuala ya ndovu na inayosimulia ama kusimuliwa na mke wa Prince Harry Meghan Markle. Documentary hiyo kwa jina Elephant inaangazia safari ya ndovu ya maili elfu moja kwenye jangwa la Kalahari barani Afrika. Usimulizi wake utakuwa jukumu la kwanza la Markle tangu alipojiondoa kwenye ufalme wa Uingereza wakiwa na mmewe Harry. Ripoti zinasema kuwa wawili hao wamehama kutoka Canada na kuingia jimbo la California. Baada ya ripoti kwamba wameamua kuishi hapa Marekani kwenye mji wa Los Angeles, 
Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba Marekani haitogaramia kamwe ulinzi wao. Hatua hiyo haionekani kuwa tatizo kwao kwani msemaji wao amesema kuwa hawana mpango wa kuomba ulinzi kutoka kwa Marekani. Tuelekee mjini Miami uko Florida Marekani ambapo rangi tofauti za kupendeza pamoja na picha zinatumika kurembesha kuta za majengo kadhaa mjini humo. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Miji ya huko Florida ni maarufu sana kutokana na kurembeshwa kwa majengo yake. Watu wengi wanafahamu kazi yangu mimi ndiye nilichora mitindo hii yote. Picha zinazopendeza sana ni zile zilizoko kwenye kuta za mtaa wa Wainwood Walls. Mchoraji Peter Tani anasema kuwa zote zilianza kwenye maegesho haya ya gari. Yeye anayo sehemu ya kuonyesha kazi zake hapa Wainwood na ingawa yeye sio mchoraji wa picha kwenye kuta alihusika kwenye mradi huu uliowaleta pamoja wasanii kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Tumekuwa na zaidi ya wasanii moja kutoka mataifa takriban 30 waliochora picha zao hapa. Baadhi ni kutoka Japan, Uhispania na pia Los Angeles. Kila msanii ana hadithi ya kusimulia. Tani anasema kuwa kuna wanaharakati mwingi wa kimazingira kwenye sanaa ya mitaani picha nyingi za kwenye kuta zinaeleza masaibu tunayopitia uchoraji wa kuta ulianza kwa kutumia rangi ya kupuliza ya spray sprint pamoja na kuandika maandishi yenye ukaidi baada ya hapo wasani wengi waligeukia kutumia rangi za kupuliza tulikuwa tunaondoka usiku na kuchora kwenye kuta zilizojitenga kila mwaka picha za Wainwood Walls huwa zinabadilishwa wakati mwingine na mchoraji yule yule au tofauti. Kila mwaka watalii milioni tatu hutembelea eneo hilo. Hata hivyo kuna msanii mmoja ambaye alitumia njia isiyo ya kawaida kutengeneza picha zake. This is Vils. he's from Portugal. Huyo hapa ni Vils kutoka Ureno. Yeye alichimba kwenye ukuta kama unavyoona sehemu yake inaanguka na kama vile kuna ujenzi unaoendelea. Mchoro ukuta Luis Vale ambaye ana shahada ya sanaa anachora picha kwenye ukuta ambazo zinaangazia mazingira pamoja na tamaduni zake. Wakati mwingi nipokuwa kijana niliunganisha mawazo ya kuzaliwa Nicaragua na kisha kuishi Miami. Niliona rangi nyingi za kitamaduni zinazofanana. Wote wawili Vale na Marcus Black huwa wanapata riziki kutokana na wateja wanaotaka picha kwenye kuta za majengo yao. Na mchezo filamu maarufu wa Australia Margot Robbie na ambaye pia ni producer anatamani movie yake mpya kabisa ya Birds of Prey pamoja na ile iliyozinduliwa Februari ya Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn zingetolewa miaka kadhaa iliyopita hata hivyo anasema kuwa utengenezaji wake uliyoshirikisha wanawake unaendana na nyakati Yeah I wish it came out a couple of years ago Um natamani ingezinduliwa miaka kadhaa iliyopita hata hivyo haijachelewa Nafikiri kuna mengi yanayoendana na wakati huu. Nafikiri watu wanapoendelea kulizungumzia swala hilo litawajibisha watu. Iwapo hakuna juhudi zinazofanywa kuwepo na uwakilishi wa haki wote mbele na nyuma ya kamera, basi tusitarajie mabadiliko yoyote. Kabla ya kufunganya virago, hii hapa sehemu ya movie ya Birds of Prey inayopatikana kupitia kwenye mitandao kutokana na kufungwa kwa kumbi za sinema kufuatia maambukizi ya corona. I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. <laughs> Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people You're want me dead. All alone. And at the top of that list is this guy. I'm so peaceful. Um... But it turns out <laughs> that wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. The kid just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. You never. And you're dumb enough to be building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant death, we're going to have to work together. Sure.
Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Basi asante sana kwa kutazama vizuri ya jekundu au red carpet kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kikusihi uendelee kuchukua tahadhari za kiafya ili kujiepusha na virusi vya corona. Oh, 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 oh,